வணக்கம் இது உங்கள் சென்னை எஸ் அகாடமி நான் உங்கள் ரோஹன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு சரிங்களா தமிழ்நாடு ஒரு என்டடாக பார்த்துட்ருக்கோம் யூனிட் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் எயிட்டீன் நாட் ஒன்னோட அதெல்லாம் முடிஞ்சிருது ஸோ அதுக்கடுத்து பெரிய ரிவால்ட் இவங்களுக்கு எதிராக நம்ம பண்ணது அப்படின்றது வேலூர் கழகம் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வேலூர் கழகம் அப்படின்றது வேலூர் முட்னி அப்படின்றது எண்ணூற்றி ஆறுகளில் நடக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு முதல்ல முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க முக்கிய காரணமாக இருக்கிறாங்க ஆஃப்டர் த சப்ரஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கட்டபொம்மன் அண்ட் மருது பிரதர்ஸ் த பிரிட்டிஷ் சார்ஜ்டு தி நவாப் ஆஃப் ஆர்காட் வித் டிஸ்லாயல்டி அண்டு ஃபோர்ஸ்டு ட்ரீட்டி ஆன் ஹிம் கட்டபொம்மனும் மருது சகோதரர்களின் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றை ஒடுக்கிய பின்பு பிரிட்டிஷார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்காடு நவாபை விசுவாசமற்றவர் என்று குற்றம் சுமத்தி அவர் மீது கட்டாயப்படுத்தி ஒரு ஒப்பந்தத்தை திணித்தனர் அது என்ன ஒப்பந்தம் ட்ரீட்டி அந்த உடன்படிக்கை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏற்படுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் இவங்கெல்லாம் இவெல்லாம் கொண்டு முடிச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்காடு நவாப்ட்டு ஒரு ட்ரீட்டி போட்டுக்கிறாங்க அந்த ட்ரீட்டி படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் போடப்பட்ட அந்த உடன்படிக்கை படி நவாப் வாஸ் டு சி த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஆர்காட் சவுத் ஆர்காட் திருச்சி மதுரை அண்ட் திருநெல்வேலி டு த கம்பெனி அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் டு இட் அதாவது இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த மாநி இந்த மாவட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த இடங்கள் இருக்கு இல்லையா வடார்காடு தென்னார்காடு திருச்சி மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை அவர்களோட அவர்கள்கிட்ட ஒப்படைத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லுது சரிங்களா இது இந்த சம்பவம் தான் இதற்கு முந்தைய பிற கிளர்ச்சிகள் வந்து வேறுபடுகிறது சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவை அந்தந்த இடங்கள் யாருமே அவங்க இடத்தை காப்பாத்திக்கிறதுக்காகத்தான் போராடியிருக்காங்களே தவிர்த்து இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஆறுக்காட்டுக்கு கீழே இருந்த எல்லா பகுதிகள் அதாவது இங்கே வந்து மொத்தமாக வர்றாங்க திருச்சி மதுரை திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக கேப்சர் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து திருநெல்வேலியில் நற்கட்டும் சேவல் சரிங்களா திருநெல்வேலியில் பாஞ்சாலம் குறிச்சி அப்படி சிவகங்கையில் சிவகங்கை சீமை சரிங்களா அப்படி தனித்தனியாக இருந்ததுக்கும் இதுக்கும் டிஃபர் ஆகுது ஸோ இதனால் இந்த இந்த இதுக்கு அடுத்து நடக்க போகிற சம்பவம் அப்படின்றது இதற்கு முன்னாடி நடந்த பல பிரச்சனைகள் பல கிளர்ச்சிகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா so the earlier earlier rebellions were those of the native rulers wanted to safeguard his own kingdom at any cost adha dhaan solren idhukku munnadi nadandha prachanigal ella andha andha pagudhi nalanukkaga nadaibetrana aatchiyalargal thangalad padaviy thakka veithukolla kilarndalandanar ipo yen oorukulla oru tha varren neenga varreenga enna adikireenga appadina enakku kandipa obviously kovam vara dhaan seiyum seringala na ungala edirthu porada dhaan seiven சொல்கிறது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அது அப்போ இதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அன்னைக்கு ராஜாக்களாக இருக்கும்போது அவர்களுடைய அவர்களுடைய பதவி அப்படின்றது அவர்கள் தலையில் சூடியிருக்கக்கூடிய கிரீடம் அப்படின்றது மிகவும் வலுவானது மிகவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப பலம் பொருந்தியது அவர் தலைமையில் இருக்கிற கிரீடம் அப்படின்றது அந்த நாட்டு மக்களுடைய உயிர் அந்த நாட்டு மக்களுடைய பொருளாதாரம் அந்த நாட்டு மக்களின் நலன் எல்லாமே அந்த கிரீடத்தில் தான் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய சுமையை தாங்கி கரெக்ட் அந்த வார்த்தை தான் அவ்வளோ பெரிய சுமையை தன் தலையில் கிரீடமாக வைத்திருக்கிறார் ஸோ அதற்கு ஒரு 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 பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை யாராக இருந்தாலும் அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு தான் நினப்பாங்க அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி தான் அந்த கிளர்ச்சிகள்லாம் அந்தந்த இடங்களில் நடந்தது சரிங்களா ஆனால் வேலூர் கழகம் அப்படின்றது வணிவ வணிக குழுவின் கீழ் பணியாற்றிய சிப்பாய்களிடமிருந்து வெளிவந்த உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாகும் அவனும் நாட்டு மக்கள் தான் அவனும் இங்கே இருந்த மக்கள் தான் அவன் அங்கே போய் வேலை பார்க்குறான் சரிங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க வேறுபடுத்தி காட்டுறாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் பலம் புரிந்திய ராஜாக்கள் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அவங்க பண்ணாங்க இந்த வேலூர் கழகம் அப்படின்றது எப்படி வேறுபடுகிறது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேலே தெளிவாக சொல்ல முடியாது வேலூர் கழகம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க அவர்கள் வணிக குழுவிலேயே பணியாற்றிய நம் மக்கள் சரிங்களா இந்தியாவை சேர்ந்த இன்றைய இந்தியாவை சேர்ந்த அன்றைய பல பகுதிகளில் இருந்து வந்த பல மொழிகள் பேசக்கூடிய இந்திய உணர்வு கொண் இந்திய உணர்வுன்றது அப்போ கிடையாது சரிங்களா அப்போ வந்து என்னென்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலேருந்து வந்திருப்பாங்க பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கிறோம் நாம் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாம் அவர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் அவர்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ராஜாக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஊரில் இருந்து வந்திருக்கலாம் இல்லையா அவங்களா
அந்த இதை அந்த ஒரு பொறுமையை சோதித்து பார்க்குறது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு ஸோ அதை தான் ஃபைனலாக பார்க்குறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக இவங்க கலந்து எழுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இட் வாஸ் அ ப்ரொடெஸ்ட் பை த சிபாய்ஸ் அகென்ஸ்ட் த கம்பெனி அது ரொம்ப முக்கியம் இது வணிக குழுவுக்கு எதிராக சிப்பாய்கள் எழுப்பிய கண்டன குரலாகும் இது எந்த டேட்டில் கரெக்டாக நடக்குதுன்னா பத்து ஜூலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் நடக்குது சரிங்களா எயிட்டி நாட் சிக்ஸ் டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஜூலை பத்தாம் தேதி சரிங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் மதராசின் கவர்னராக மட்ராசினுடைய கவர்னர் சரிங்களா மதராசினுடைய கவர்னராக இருக்கக்கூடியவர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நாட் இந்தியா நாட் கல்கத்தா சரிங்களா அப்போ கவர்னராக அப்போ வந்து மூணு கவர்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க கல்கத்தா ஆஸ் ஏ கவர்னர் மும்பை ஆஸ் ஏ கவர்னர் இங்கே இவங்க மெட்ராஸில் ஒரு கவர்னர் இருக்கிறாங்க அப்படி வில்லியம் பெண்டிங் சரிங்களா பிரபு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வந்து அப்போ இருந்திருக்கிறாங்க மெட்ராஸினுடைய கவர்னராக இதுவும் கேள்வியில் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறில் யார் கவர்னராக இருந்தாங்க மெட்ராஸினுடைய கவர்னராக இருந்தாங்க யார் தளபதியாக இருந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஜான் கரடாக் சரிங்களா ஜான் கரடாக் அப்படின்னு வரும் தமிழில் ஸோ அவ அவர் தான் வந்து இதாக இருக்கிறார் அந்த பேர் வேணால் கீழே இருக்கும் நான் அப்போ பார்க்கும்போது எழுதிக்கிங்க இப்போதைக்கு இதை எழுதிக்கிங்க சரிங்களா இங்கிலீஷில் இருக்க எழுதிங்க இந்த வேலூர் நேட்டிவ் சிப்பாய் ரோசன் ரிவால்டின் எயிட்டி நாட் சிக்ஸ் வேலூரில் இருந்து சித்திய சிப்பாய்கள் எண்ணூற்றி ஆறில் கலகத்தில் ஈடுபட்டாங்க எந்த டேட்டில் பத்து ஜூலையில் சரிங்களா ஸோ காசஸ் காரணம் இருக்கணும் இல்லையா காரணத்தை இங்கே நடந்ததுக்கான காரணத்தை நம்ம சொல்லுவோம் இது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் வேறுபாடு பார்த்தோம் சரிங்களா அதுலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கலச்சியிலேருந்து வேலூர் கழகம் எப்படி மா முரண்பட்டது யார் யாரெல்லாம் மாறி இருக்கிறாங்க அங்கே யார் நடத்துகிறாங்க இங்கே யார் நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இவங்க நடத்துறதுக்கான காரணங்கள் வேணும் இல்லையா சும்மா போய் யாரும் போகிற நடத்திட மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கான காரணங்கள் நல்லா பார்த்துங்க வணிக குழுவின் இராணுவத்தில் பணியாற்றிய சிப்பாய்கள் பல சிரமங்களை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது ஒன்று அதில் கண்டிப்பான ஒழுக்கம் நடைமுறை புதிய ஆயுதங்கள் புதிய வழிமுறைகள் மற்றும் சீருடைகள் சிப்பாய்களுக்கு புதியதாக தோன்றின சரிங்களா புதிய சீருடைகள் இப்போ நம்ம வந்து மேலை நாட்டு துணியை வந்து இங்கே போட்டு தெரிஞ்சனாலே நம்மளை வந்து பெரிய ஆளாக தான் பார்க்குறோம் தொடுத்து சில பேர் என்னை போன்ற ஆள்லாம் பைத்தியக்காரர்களாக கூட நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கே போய் வந்து கோட்டை போட்டுக்கிட்டு திரியிறவங்கள்லாம் வந்து நம்ம வேறு மாதிரி தான் பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க தெரியல நான் வந்து அவர்கள் சரி அவர்கள் மனநலம் ச சரியில்லாதவர்கள் போல் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன உடை உடுத்தணுமோ அதை தான் நம்ம உடுத்த முடியும் சரிங்களா இங்கே ஒரு காட்டனில் அதாவது ஒரு பருத்தியாளான ஆடைகளை அணிவது தான் நம்ம நம்மளுடைய கிளைமேட்டுக்கு நம்ம கலாச்சாரம்ன்றதே அப்படி தான் உருவாயிருக்குது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம போட்டுச்சோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு கோட் போட்டாலே அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா கல்யாணத்துக்கு இந்த கோட் போடுறாங்க இல்லையா அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கோட் எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் அதை தாண்டி போட்டு இருப்பாங்க அவங்க வடநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களாக இருக்கலாம் இங்கே ஆனால் அதை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது அதே போல தான் ஆடைகளில் நிறைய மாற்றங்கள் இன்று உருவாகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம நான் இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனை உங்களுக்கு சொல்லி தான் நான் இன்னைக்குமே ஹிஸ்ட்ரி நடத்துகிறேன் சரிங்களா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த காலத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் சீருடைகள் அப்படின்றது அந்த காலங்களில் ராஜாக்கள் காலத்தில் ராஜாக்கள்கிட்ட வேலை பார்த்தது கூட இருக்கலாம் அவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு வேஷ்டி சரிங்களா அந்த ஒரு மாதிரி கட்டி இருப்பாங்க வேஷ்டியை அதே போல் மேலே ஒரு ஒரு அறக்கையில் இல்லை ஒரு ஒரு சட்டை போல் ஒரு இது இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்பளம் மாதிரி சுற்றி இருப்பார்கள் அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் இவன் வந்ததுக்கப்புறம் இவன் சட்டை பேண்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் அதுவே அவர்களுக்கு புதிதாக இருந்தது ஸோ சீருடைகள் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் புதிய ஆயுதங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் கண்டிப்பான ஒழுக்கம் அது போல் அவன் நடைமுறை வழிமுறைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நீ இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதே போல் ஜான் கிரடாக் த கமாண்டர் இன் சீஃப் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் டர்பன் இதுதான் பிரச்சனைக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைகிறது சீருடைகள் இதெல்லாம் மாற்றும் போதே நம்ம அதை அதுக்குள்ளே அடாப்ட் ஆக முடியாது நீங்கள் புதுசாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பாருங்கள் உங்களால் அடாப்ட் ஆக முடியாது அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு சரிங்களா ஸோ அது கொஞ்ச நாள் ஆகணும் அதே போல் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து அடாப்ட் ஆக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ படை தளபதி சான் ஜான் கிரடாக் என்ன பண்ணுறாரு தலைப்பாகுடன் கூடிய புதிய சீருடையை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அந்த சீருடைக்கு ஒரு தலைப்பாகையை ஒன்றும் உருவா உருவாக்கி
அதே போல் கை முழுக்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா காப்புகளாக போட்டிருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒரு இனம் போல் அவங்க வந்து அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம எப்படி சிங்க நம்ம மரியா மரியாதைக்குரிய சீக்கிய நண்பர்கள் இந்த தலைப்பாக இணைகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதே போல் இவர்கள் இது ஒரு வழக்கமாக வைத்து இருக்கிறாங்க இங்கே தான் மதுரையில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ வந்து காதணிகளை அணிவது வழக்கமாக இருந்தது அதே போல் சமய சமய சமயன்னு பார்த்தீங்க சமயம் இருக்கு சார் இங்கே பார்த்துங்க சமயம் இருக்கு சார் மேடம் பார்த்துங்க சமய் அப்படின்னு வந்திருக்கு சமயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சமய சின்னங்களை இட்டு கொள்வதும் தடை செய்யப்பட்டன இது மிகப்பெரிய இதாகும் சரிங்களா ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமையை உருவாக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா காதணிகள் அணிவது சரி அது கூட ஓகே ஆனால் மார்க்ஸ் கேஸ்க் மார்க்ஸ் அண்டு ரிலீஜியஸ் மார்க்ஸ் இது பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ணுறாங்க பட்டை அடிச்சுக்கிறது குங்குமம் இட்டு கொள்வது சரிங்களா திலகம் இட்டு கொள்வது மித்தபடி வேற அந்த மாதிரி இது பண்ண மாட்டாங்க அதே போல் முஸ்லீம்ஸ் வந்து அந்த த அவன் இவன் ஒரு தலைப்பாக கொடுத்துட்டான் இல்லையா அதை தானே போட்டுக்கணும் நீ போடக்கூடிய இப்போ இஸ்லாமிய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு தலை தலையில் வந்து ஒரு அது எப்படி மீன் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே ஒரு ஹேட் ஒரு தொப்பி மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அதை வந்து எப்பயுமே அதை அணிஞ்சிருப்பாங்க சில பேர் அணியாமல் இருப்பாங்க தொழுகையின் போது அதை அணிந்திருப்பார்கள் என்னவோ எனக்கு தெரியலை அந்தளவுக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை அப்படி அணிந்திருக்கலாம் ஸோ அவர்களையுமே என்ன பண்ணுறது அதை நீ அணியக்கூடாது நீ புதிதாக வந்த இந்த டர்பனை தான் ஏன்னா அவங்க கேஸ்ட் மா அந்த ரிலீஜியஸ் மார்க்ஸ் எதுவும் கிடையாது அவங்களோ கிறிஸ்டியானிட்டிலே கிடையாது அப்போ இருந்தது வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்துவிசமும் இஸ்லாம் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அவன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கிறிஸ்டியானிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சு ஸோ இவர்கள் இருவருக்குமே பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துகிற இடத்துல தான் இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு எல்லாருக்குமே டர்பன் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே குறிப்பாக இஸ்லாமிய நண்பர்கள் அவர்களுடைய அந்ததை எடுத்துட்டு இந்த டர்பன் அப்படின்றத போடணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்றது வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அதே போல இவர்களுக்கு சமய சின்னங்களை இட்டு கொள்வது தடை செய்யப்படுவது அதுவும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதே போல சிப்பாய்கள் தங்களது முகத்தை நன்றாக மழித்து மீசைகளை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டனர் இதுவும் பிரச்சனை தான் இதுவும் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் தங்களது தாடி வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் இன்னைக்கு சூழ்நிலை வேற அன்றை வந்து யாருமே அந்த தாடியை வந்து ஷேவ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை செய்ய சொல்கிறாங்க மீசைகளை ஒழுங்குபடுத்த சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே போல் நம்மளுடைய நம்பிக்கை இப்போ ஹிந்துக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹிந்துக்களுக்கு கூட சில நம்பிக்கைகள் இருக்கும் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் தாடி எடுக்க மாட்டோம் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு டேத்தி கடன் வச்சுருக்குறோம் முடி காணிக்க கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதே போல் தலைமுடியவோ தாடியவோ மீசையவோ அந்த கோயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் நம்ம வளர்க்குற வளர்க்குறோம் அப்போ நீ போயிட்டு நீ போய் வந்து இப்போ மாலை போடுறோம் மாலை போடும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஷேவிங்கோ இல்லை முடியை திருத்துவதோ முடி வெட்டுவது சரிங்களா முடி திருத்துவதோ அதை நம்ம செய்கிறது இல்லை உண்மையிலே அதுதான் உண்மை ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியும் சில பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் வருது இஸ்லாமியர்களுக்கும் சரிங்களா ஸோ அவங்க வந்து மத நம்பிக்கைகளில் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தோண ஆரம்பிக்குது அதே போல் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா இவ்வளோ நாள் நான் பண்ணிட்டுருந்தேன் இப்போ நீ வந்து இப்படிலாம் சொன்னேன்னா இப்படிலாம் நீ ஆர்டர் பண்ணிட்டனா அது வந்து என்னுடைய எனக்கு வந்து ரொம்ப கசப்பான உணர்வாக இருக்கிறது அப்படின்றத அவங்க யோசிக்கிறாங்க இந்த நடவடிக்கைகளை தங்களது சமயம் மற்றும் சமூக பழக்க வழக்கங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியாக அவமதிப்பாக சிப்பாய்கள் கருதுகிறார்கள் ஸோ தே பிலீவ் தட் தட் திஸ் வாஸ் த பிகினிங் பை விச் ஆல் ஆஃப் தெம் வுட் பி கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி அதுதான் அதுதான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அவங்க மனது அதைத்தான் சொல்கிறது மேலும் அவர்கள் அனைவரையும் கிறிஸ்தவ சமயத்திற்கு மாற்றும் முயற்சிக்கு இது முன்னோடி என்று பரவலான கருத்தும் மக்களிடையே நிலவுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐயோ இவன் இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தானா கடைசி நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவான் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாற்றிடுவான்ப்பா பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரச்சனைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ த இங்கிலீஷ் ட்ரீட்டட் த இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் அஸ் தேர் இன்ஃபீரியர் ஆமாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எப்பொழுதுமே என்னென்னா அவன் தோலை தவிர அதாவது என்ன சொல்றது வெள்ளை தோலை தவிர்த்து மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா தோலுமே அவனுக்கு என்னது இந்திய சிப்பாய்கள் சரிங்களா இந்தியர்கள் நாம் நாம் சில பேர் வெள்ளையாக இருக்கலாம் சரிங்களா அவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னு எல்லாம் தெரியாது பட் இங்கே இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் இந்திய பூர்வ குடியினருக்கு வந்து கலர் வந்து கருப்பாகத்தான் இருப்பார்கள் கருப்பு ஓரளவுக்கு மாநிலம் அது ஓரளவுக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் 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 இதாக இருப்பாங்களே தவிர்த்து கொஞ்சம் ஃபேராக இருப்பாங்களே தவிர்த்து எல்லோருமே கருப்பு தான்
அதே நம்மளும் நாளாக வாங்கி தேய்ச்சிருக்கேன் என்னை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப கருப்பாக தான் இருப்பேன் நானும் வாங்கி தேய்ச்சிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் நடந்தது இல்லை அதெல்லாம் சின்ன வயசில் இப்போலாம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ இதே ட்ரீட்டர்டு இந்தியன்ஸ் பாய்ஸ் அஸ்தேர் இன்ஃபீரியர் அவர்கள் வந்து தாழ்ந்தவர்களாகத்தான் நடத்துவார்கள் நடத்தப்பட்ட நடத்தப்பட்டார்கள் இந்தியர்களும் சரிங்களா ஸோ தெர் வாஸ் அ ரேஷியல் பிரிஜிடியூஸ் அதாவது இன பாகுபாடு இனத்தின் மீது பாகுபாடு கொள்கிறார்கள் இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் இவர்கள் வந்து இவங்களை வந்து அறிவுலாம் கிடையாது கருப்பா இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் வந்து அவங்க தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எப்போதுமே உண்டு ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஒரு பதவி வரைக்கும் தான் நம்மளை நியமிச்சு வச்சுருப்பான் ரொம்ப லோ லெவல் கேட்ரஸில் தான் அதுக்கு மேலே இருந்து அப்படியே ஆங்கிலேயர்கள் இருப்பாங்க ஏன்னா அவன் சொல்கிற வேலையை நம்ம செய்யணும் இல்லையா அதுக்காக வச்சுருக்கிறான் இன்னும் பாகுபாடு காணப்பட்டது திஸ் வாஸ் த சைக்காலஜிக்கல் பேஸ் ஃபார் தி சிப்பாய் மட்டும் சின் இந்தியா சிப்பாய்களின் கிளர்ச்சிகளுக்கு இது மன ரீதியான காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா மன ரீதியான காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து தே சேவ்டு அண்டர் தி ஃபாரினர்ஸ் பட் தே கேன் நெவர் ஃபார் காட் தேர் ஒரிஜினல் ஆயிலிட்டி சிப்பாய்கள் அந்நியருக்கு பணியாற்றினாலும் முதன்மையான நாட்டுப்பற்றை அவர்கள் மறந்து விடுவதில்லை அப்படின்றத பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம நம்ம பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே நம்மளுடைய அரசர்கள் கீழே தான் அரசர்கள் இருப்பாங்க சிறு சிறு சிற்றரசுகள் இருப்பாங்க அங்கேருந்து தான் நாம் எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்றத அவர்கள் என்றைக்குமே மறப்பது இல்லை அந்நியருக்கே பணியாற்றினாலும் அது விதி அவர்கள் கீழே நம்ம பணியாற்றி சரி ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம பொருளாதார ரீதியாக நம்மளை முன்னேற்றிக் கொள்ளலாம் அவர்களும் நம்மளை அழைத்தார்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அங்கே பணியாற்றினாலும் முதன்மையான நாட்டுப்பற்றை அவர்கள் என்றைக்குமே மறந்துறதில்ல ஸோ அதனால தான் இந்த பிரச்சனை வெடிச்சிருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப மிக முக்கியமான காரணம் அவர்கள் மன ரீதியான காரணங்கள் இன்னொன்று தங்களது தங்களை வந்து ஆங்கிலர்கள் தாழ்வாக நினைக்கிறார்கள் அதே போல் தங்களது சமயத்தை மாற்றி விடுவார்களோ என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது சரிங்களா ஸோ அந்த வேலூர் அப்ரைசிங் வாஸ் ப்ரெசிடட் பை அ சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்ட் பை த இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் மே வேலூர் கழகம் வெடிக்கும் முன்பே இந்திய சிப்பாய்கள் தங்களது எதிர்ப்புகளை அங்கங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க எந்த ஒன்றுமே ஒரே நாளில் தொடங்கிறது கிடையாது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே ஒரே நாளில் தொடங்கிறது கிடையாது அந்த பிரச்சனைக்கு நாம தான் காரணமாக இருப்போம் சரிங்களா உங்களுக்கே ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது ஒரே நாளில் உங்களுக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்று பூதாகரமாக நிற்காது அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாக இருப்பீர்கள் ஸோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அடுத்த நாள் அது என்னுடைய வீரியம் குறைய ஆரம்பிச்சோம் ஸோ என்றைக்குமே இது வந்து அவுட் ஆஃப் த இதாக நான் சொல்கிறேன் என்றைக்குமே எல்லாமே கடந்து போகும் சரிங்களா எல்லாருமே வேலைக்கு போக போகிறோம் அதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்மளை நிறைய பேர் படிக்கும்போது நிறைய ஏதோ ஒன்று நம்மளை டிஸ்கரேஜிங்க நிறையா சொல்லுவாங்க நாளைக்கு நீங்கள் இந்த வேலையை வாங்கிட்டு நீங்கள் போய் நிற்கும்போது அது வேறு மாதிரி தோற்றத்தை உண்டாக்கும் உங்கள் மீதே சரிங்களா நம்ம ரொம்ப முன்னாடி நிற்போம் அவர்கள் முன்னாடி நாம் தைரியமாக நிற்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதை என்றைக்குமே மனசில் வச்சுக்கோங்க எல்லோரும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் எதுவாக ஆக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே ஆகிறீர்கள் இதுதான் உலகத்தின் தலை சிறந்த தத்துவம் சரிங்களா என்றைக்குமே அது ஒன்று தான் நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலை வாங்குவீங்க அப்படின்றத என்றைக்குமே நினச்சிக்கிட்டே இருங்க அதுக்காக நினச்சிக்கிட்டே மட்டும் இருந்துடக்கூடாது அதுக்காக கடுமையாக உழைக்கும் சரிங்களா கடுமையாகவும் ஸ்மார்ட்டாகவும் ரெண்டு சாம சமயோஜித புத்தியோடு உழைத்து கொண்டே இருந்தீர்களானால் கண்டிப்பாக நம் கைகளில் வெற்றிகள் வந்து குவியும் சரிங்களா ஒரு போஸ்டிங் இல்லை அடுத்தடுத்து பல அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் வாங்கி குமிக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரே நாளில் தீர்வு கிடச்சிடாது ஒரே நாளில் நீங்களும் வேலைக்கு போயிட மாட்டீங்க சரிங்களா அதை தான் இங்கே சொல்ல நினச்சேன் சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எதுவுமே ஒரே நாளில் நடந்துறது கிடையாது அது நல்லா மைண்டில் அடிச்சுங்க பல நாட்கள் பல விஷயங்களை நம்ம செய்து 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 தான் அந்த விஷயத்த நம்ம நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியுன்றத மனசில் நிறுத்திக்கோங்க அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை விட சந்தோஷமான ஆள் உலகத்தில் இருக்க மு இருக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயத்த தான் நாம் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அரசு வேலை சரிங்களா அரசு உங்கள்கிட்ட காசு கேட்குதா ஒரு கோடி கே ஒரு கோடி கொடுங்க இந்த வேலை கொடுக்குறோன்னு கேட்குதா அப்படியெல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படி சொல்வோரையும் நம்பவும் செய்யாதீர்கள் ஒரே ஒரு தேர்வை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அந்த தேர்வுலேருந்து நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்காக அந்த சீட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம படித்து நல்ல போஸ்டிங் எடுக்கிறோன்றது அது உங்கள் கைகளில் தான் இருக்குது சரிங்களா
So sipahis who were found guilty were punished with 500 to 900 lashes. Lashes are what I am saying. Kasayadi. So you see, kasayadi. You can see the 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 kasayadi. So kutrawadi hilaha kerja pata. Ia mana mana itu tu pesan anu. Awan kela ainu lalu tu tulah ayam kasih dikel waris ia kah ni kerja macam orang lalu kuda pata. Ceringla. Adanya bola June pada ni ialah air itu nuti aare. Orang sipai. First regiment named Mustafa Beg. Ramah mukiam. Mustafa Beg. Tanah de katalai adi hari Colonel Forbes ke. Colonel Forbes. Awan udah iya commanding officer ana Colonel Forbes ke. Orang titat tu anu soldra. That a plat had been planned for the extermination of the European officers and troops, but this was not taken seriously. What is the Forbes? That's what I'm saying. Mustafa Beck is the one of the people who have been taken seriously. What is the Forbes? The Forbes is the one of the people who have been taken seriously. The Forbes is the one of the people who have been taken seriously. The Forbes is the one of the people who have been taken seriously. The Forbes is the one of the people who have been taken seriously. Awal mana suli rara ayah anda mari bende, unggala unggala ini, ini Eropia kota tu ini boli pada kerja, uru uru sahdi titam titam patte beri kerade, uru gumbal itu cairan gaya, padai beri beri ye, nere abar itu dalah cairan gaya abdin suli, solra. Anak anggil air kerana nanti canggah, ibu unggal lah apalah siwa unggal lah abdin suli te, ramba asal ta, ada anda match sama dia pesal, ceringla, so mustawa bagi dah modal lah solra. Adik pola. Apa persoalan itu kalau berlalu, ceringla, belur kalau kamu ruah agak kemun, tipu ni dia muda makan, ceringla, muda makan teruk, muda makan, fateh haider, anggela itu kedua aku uru kuda ni, Marathi, French atau apa, nama kita murpat tar, ini fateh haider yang engkau kerja, engkau belur kote lada, orang kudung bumb serewek kita berterus, haider itu tipu sultan orang kudung bumb, engkau serewek kita berterus, belur kote lada serewek kita berterus, mana di patro pun, ceringla. So anda nair tu lah, tipu anggota tipu orang dia modal muda makan fadhil ayat orang anggota yang kerja, apa yang nak buat orang ini, anggil ayat lagi, itu dah, Marathi orang orang um French French cara orang orang la, orang orang itu kuteni yang kami kaya murpad kerja, fadhil ayat orang received secret information through one Muhammad Malik, cengkak la, Muhammad Malik yang bawar, alia, melom fadhil ayat orang agasi tak kawal kali, Muhammad Malik yang bawar bai lah, perik kerja. Walau ranau perancis ke fadhil hidar macam moisudin iru berum ini indah titam ti dinar, ceringla fadhil hidar um moisudin abdi indra berum in particular war active in planning the execution abdi murni, ini mana? Enak abang kalau mandar wam sah beli leh fadhil hidar, so abdi ingam bodoh ini, apa dia indah perancis, apa dia indah ranau perancis, nama nahtat tono abdi indra, titam ti titik kerar, ini dek ramba kuripa udah biar power, ada ragasi takalul lekut power Muhammad Malik, ceringla, ini baru ini indah sel berdor moisudin, ceringla. There was the desire to review the old Muslim rule in this region. Apabila ini minat Muslim macam ini, erpada window ni entah, virupam iran dada. Anai berikum ya dada. Awal berikum ramba ramba special aran dici. Ena, awal anda vali la, wamsa vali la, wanda berdana. Awal kalau anda anda berkal dana. Tipu Sultan, Hyderabad Tipu Sultan uraiya makna kerikar. Awal kalau raja kalah keran dikerikar. So apabila na tiupi nama minte, inda kotai makar kunda, nama nama kai la irukono, nama nama achi, toda nama achi minte dikono. Abdi entra feelings la awal kerik. So there were ill feelings about the British in the minds of these spies. All these led to the rebellion. British are a patriot or kasap on a river where he lived in the world. Sipai is a patriot. And I am a patriot. 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 So that's why 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 I am a patriot. So course of the Mutti. Kalagatin poke abdi raga deh. Rambo mukia mana pagudi. Kelbi kel adik kedi warak kudiya pagudi. Ini dah rambo mukia mana. Ini orang kita kuda ni yang pelajar cerita kono. But ini dah rambo rambo kelbi kana kalap. Tengla ini dah nariya kepan. So Kalagatin poke abdi raga. On July 10th, in the early morning, the native sepais of first and twenty third regiment started their revolt. July 10th, the day itu lah ti, hari ti ennu ti ar lada. Kalaham tu orang ini cerita. Vidyar kali, sehingga orang rendu mohon mani irukum kuripa, jadi nama kuripu itu sollem mudi elah, pada putranggal lah mari mari, nan beritah waralar putranggal ini, ma man tranggal dale erk, sehingga vidyar kali, macam orang rendu tu mohon, macam orang modal matrum irubati mohon ram padai peribai, rambo mukia modal matrum irubati mohon ram padai peribai serenda India sepai hel kalahat tay tortrivit tanar, rambo mukia mana bishio, ini dah modal bali yar. Colonel Fancourt was their first victim. Colonel Fancourt in Kalakat Turkey, Mudal Balianar. Last year, first garden or exam, and the exam is the first time. 
வேலூர் கழகத்தின் முதல் ஆங்கிலேய வழி யார் அப்படின்னா கர்னல் ஃபேன் கோர்ட் அப்படின்றவர் சரிங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபேன் கோர்ட் அப்படின்றவர் கொள்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கர்னல் மீக்ரேஸ் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரெஜிமெண்ட் ஆஃப் ஷார்ட் டவுன் இரண்டாவது வழி கர்னல் மீக்ரேஸ் சரிங்களா மீக்ரேஸ் அப்படின்றவர் வீழ்த்தப்படுகிறார் மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் வாஸ் த நெக்ஸ்ட் ஆஃபிசர் டு பி கில்டு மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அடுத்ததாக கொல்லப்பட்ட இராணுவ அதிகாரி மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் சார் எல்லாத்தையும் ஏன் வச்சுக்கணுமா நான் சொல்கிறேன் மொதல் ஃபேன் கோட்டு ஏன் வச்சுங்க அடுத்து இந்த ரெண்டு பேரும் ஏன் வச்சுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபேன் கோட்டு மீக்ரேஸு ஆம்ஸ்ட்ராங் சரிங்களா அவ்வளோதான் இந்த மூணு பேரை தான் வரிசையாக கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக கொல்லப்பட்ட இராணுவ அதிகாரி மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அபவுட் அ டசன் ஆஃப் அதர் ஆஃபீஸர்ஸ் வேர் ஆல்சோ கில்டு அதாவது டசன் அப்படின்னு நீங்கள் மீன் சொன்னது அதுக்கு அடுத்து ஒரு ப ஏறத்தாழ பன்னெண்டுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவ அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டுட்டாங்க மேஜர் கூட்ஸ் ஹூ ஆஸ் அவுட் சைட் த ஃபோர்ட் டேஸ்ட் டு ராணிப்பட் ஃபோர்டீன் மைல்ஸ் அவே அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு கர்னல் கில்லஸ்பி அட் செவன் ஏஎம் அதாவது காலை ஏழு மணிக்கு கோட்டைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய கூட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு மேஜர் கூட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு வேறு வழி இல்லை இனிமேல் வந்து நம்ம உள்ளே போனோன்னா நம்மளையும் கொண்டு வாங்க பட் இந்த தகவலை வந்து வெளியே சொல்லணும் நம்ம முக்கியமான ஒரு நபரிடம் சொல்லியாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணிப்பேட்டையில் இருந்த அங்கு முகாமிட்டு இருந்த இராணுவ தளபதி ஆங்கிலேய இராணுவ தளபதியான கர்னல் கில்லஸ்பியிடம் காலை ஏழு மணிக்கு இந்த புரட்சி பற்றி தெரிவிக்கிறார் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் கோட்டையிலிருந்து பதினாலு மைல்கள் சரிங்களா பதினாலு மைல் நாட் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபோர்டீன் மைல்ஸ் சரிங்களா ஒரு மைல் அப்படின்றது ஒன்று புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் கிட்டக்க வரும் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் கூட வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் சரியாக கணக்கு பண்ணி பார்த்தோன்னா கூட தான் கூட குறைய வரலாம் சரிங்களா இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரும்னு வச்சுங்களேன் அங்கே போய் சொல்லிடுறாரு காலையில் ஏழு மணிக்கு சொல்கிறார் சரிங்களா கர்னல் கில்லஸ்பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரீச் எழுதி வேலூர் ஃபோர்ட் அட் நயன் ஏஎம் ஒன்பது மணிக்கு கில்லஸ்பி வேலூர் கோட்டையை அடைந்தார் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால நம்ம சொல்றதுபடி ரெண்டு மூணு மணியில ஒரு நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போறேன் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா இவர் ஏழு மணிக்கு அவர் அங்க போய் கில்லஸ்பி ஒன்பது மணிக்கு இரண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே அங்க அந்த இடத்த ரீச் பண்ணிடறாரு அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் பின்னாடி போய் பார்க்கலாம் ஏழு மணியில இருந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு மணி கிட்டக்க அவருக்கு அந்த தகவல் கிடைக்க பெறுது சரிங்களா அஞ்சு மணிக்கு அவர் கிளம்பியிருக்கலாம் நாலு மணிக்கு உள்ள போற ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் எட்டி பார்க்கும் இவர் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அப்போ ரைட்டை இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இங்கே நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஏழு மணிக்கு இவர் கிளம்பிடுறாரு சரிங்களா ஸோ தோராயமாக ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது அந்தளவுக்கு டீட்டெயில்டாக தேவையில்ல பட் ஏழு மணிக்கு இவர் போ போய் கிளம்புறார் ஏழு மணிக்கு போய் சொல்கிறார் கனல் கிலஸ்பிட்ட கனல் கிலஸ்பி ஒரு மாபெரும் வீரர் சரிங்களா ஒன்பது மணியளவு கிலஸ்பி வேலூர் கோட்டை அடைகிறார் திரிபல்ஸ் ப்ரொக்ளைம்ட் ஃபத்தே ஹைதர் திப்பூஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென் அஸ் தேர் நியூ ரீலர் அண்ட் நியூ ரூலர் அண்ட் ஹோஸ்டட் டைகர் ஸ்ட்ரிப்ட் ஃப்ளாக் ஆஃப் திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தானுடைய மூத்த மகன் ஃபய ஃபதே எதிரை புதிய சுல்தானாக அறிவித்து தங்கள் கொடியை நாட்டினர் கிளர்ச்சியாளர்கள் திப்பு சுல்தானின் மூத்த மகன் ஃபதே எதிரை புதிய சுல்தானாக அறிவித்து தங்கள் கொடியை தங்கள் கொடியை நாட்டினர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா த அப்ரைசிங் வாஸ் ஷிஃப்ட்லி crushed by Colonel Gillespie, 800 Indian soldiers were found dead in the fort alone. The killer chief, Colonel Gillespie, was found dead in the fort alone. If you look at it, he was found dead in the fort alone. He was found dead in the fort alone. The union was found dead in the fort alone. So, he was found dead in the fort alone. 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 திருச்சியிலும் வேலூர் கோட்டைகளையும் திருச்சி கோட்டையிலும் வேலூர் கோட்டையிலும் அறநூறு சிப்பாய்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டனர் சரிங்களா அறநூறு பேரை பிடிச்சிருக்கிறாங்க அதே போல சிலர் தூக்கிலிடப்பட்டனர் சிலர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் நிறைய பேரை கொண்டுறாங்க சில பேரை பிடிச்சிட்டு போய் தூக்கிலிடுறாங்க நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு உள்ள கர்னல் கில்லஸ்பி ஆனா இந்த இந்த விஷயத்த அடக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா திப்பு சன் வாஸ் சென்ட் டு கல்கத்தா இங்க இருந்தா சரிப்பட்டு வராது இவர்கள் ரீஜனலாக இருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க இங்கே இவனை வந்து மன்னனாக பார்க்குறாங்க ஸோ இவனை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வைக்கக்கூடாது கல்கத்தா கணிச்சிருவோம் ஏன்னா அங்கே இவரை யாருனே அந்த அளவுக்கு தெரியாது மக்களுக்கு மக்களுக்கு பார்த்த உடனே ஒரு எழுச்சி வராது சொல்கிறது புரியுங்களா சரி இவன் இவர் வந்து
இந்த விஷயத்தை கூட உங்களால் சரியாக கையாள முடியலை நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் திருப்பி அழைச்சிக்கிட்டு வேறு கவர்னர் வேறு கமாண்டர் இன் சீஃப் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா கர்னல் கில்லஸ்பி வாஸ் கிவன் செவன் தௌசண்ட் பகோடாஸ் அப்போ பகோடாக்கள் தான் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே கட்டமாக முன்னதில் பார்த்துருப்பீங்க அவர் எவ்வளோ மிச்சம் வச்சுருந்தார் எவ்வளோ வரி கட்டலை அதெல்லாம் பகோடாக்களாக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் கர்னல் கில்லஸ்பிக்கு ஏழாயிரம் பகோடாக்கள் வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டது இந்த விதம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு செஞ்சு முடிச்சிருக்காரு இல்லையா அதனால் அவர்களுக்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டிருக்குது வேலூர் கழகம் தோல்வியில் முடிந்தது சரிங்களா வேலூர் கழகம் தோல்வியில் முடிந்தது பட் இட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ நியூ இயரா ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எழுதிக்கங்க சரிங்களா ஸ்கிப் பண்ணி கூட எழுதிக்கங்க பட் இட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ நியூ இயரா ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சிப்பாய்ஸ் டு த பிரிட்டிஷ் ரோல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் தோன்றிய சிப்பாய்களின் எதிர்ப்புகளுக்கு இது ஒரு தொடக்கமாக அமைந்தது ஏன்னா இதுக்கு பின்பாகத்தான் உங்களுக்கு பிக்ரவால் அதாவது இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சொல்கிறாங்க சரிங்களா சிப்பாய் போட்டி சரிங்களா பட் இட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான் அதற்குமே முன்னோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் தோன்றிய சிப்பாய்களின் எதிர்ப்புகளுக்கு இது ஒரு தொடக்கமாக அமைந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு குறுகிய ஆட்சியாளர்களின் எதிர்ப்புக்கு பெயர் பெற்றது ஏன்னா இந்த நூற்றாண்டில் தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறையா பேர் எதிர்த்து 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 என்ன பண்ணுறாங்க போராட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் புலித்தேவனாகட்டும் கட்டபொம்மனாகட்டும் மருது சோதரலாகட்டும் அம்மையார் வேலுநாச்சியர் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இரட்டை மலை இது ஒரு வீரன் சின்னமலை சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கும்போது நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து சிற்றரசர்கள் எதிர்ப்புக்கு பெயர் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு த ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் டிகேட்ஸ் ஆஃப் தி நைன்டீன் சென்ச்சுரி வாஸ் மார்க்ட் பை த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிப்பாய்ஸ் அதே போல் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் அறுபது ஆண்டுகள் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் அறுபது ஆண்டுகள்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழுல இவங்க ஒடிசாவில் ஒரு இது நடக்கும் அப்படியே அங்கங்கே நடக்குது இல்லையா இதெல்லாமே சிப்பாய்களின் எதிர்ப்பை பிரிட்டிஷார் சந்திக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அதான் சொல்கிறாங்க அறுபது ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டிகேட்ஸ் ஒரு டிகேட் அப்படின்றது பத்து ஆண்டுகள் அதான் தமிழில் அழகாக கொடுத்தோம் முதல் அறுபது ஆண்டுகள் சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் தொடங்கி பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்டார்டிங் சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூறில் தொடங்குறது தான் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு அதில் தொடங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டில் அவங்க எல்லாத்தையும் அடுக்கு அடக்குவாங்க எல்லா கழகத்தையும் ஸோ அது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சிப்பாய்களின் எதிர்ப்பை பிரிட்டிஷார் சந்தித்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கழகத்துக்கு வழிவகுத்தது என்ற கூற்றை கே கே பிள்ளை மறுக்கிறார் வேலூர் கழகம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுனுடைய பெருங்கழகத்திற்கு முன்னோடி வழிவகுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறத கே கே பிள்ளை மறுக்கிறார் ஒன்று வி டி சாவர்கர் கால்ஸ் த வேலூர் முட்னி சரிங்களா ஆஃப் எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் அஸ் தி ப்ரீலூட் ஆர் டு தி ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் சுதந்திர போருக்கு வேலூர் கழகம் முன்னோடி என்று சாவர்கர் கருதுகிறார் பாருங்கள் அவ சாவர்கர் அவர்கள் வந்து வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் வெளி அங்கே மகாராஷ்டிரா ஐ திங்க் அங்கே அங்கே இருக்கிறவர் சரிங்களா இங்கே கே கே பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஊருக்காரர் தான் ஆனால் இவர் மறுக்கிறார் சாவர்கர் அதை ஒற்றுக்கொள்கிறார் ஆமாம் தமிழர்கள் பண்ண வேலூர் கழகம்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு வேலூர் கழகம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு கழகத்திற்கு சுதந்திர போருக்கு முதல் சுதந்திர போருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னோடியே தமிழகத்தில் நடந்த வேலூர் கழகம் தான் வி டி சாவர்கர் ஒத்துக்கிறார் ஆனால் அதே விஷயத்தை கே கே பிள்ளை மறுக்கிறார் சரிங்களா என் சஞ்சீவி அப்படின்றவர் ப்ரொக்ளைம்ஸ் தட் த தமிழ்ஸ் ஹேட் டேக் அண்ட் த ரியல் லீட் இன் தி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அதாவது இந்திய விடுதலைக்கு தமிழர்களே முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லி என் சஞ்சீவி அப்படி சொல்கிறார் கே ராஜ என் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மரு சகோதரர்கள் நடத்திய போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியே வேலூர் கழகம் என்று கே ராசேன் கூறுகிறார் ஆப்வியஸ்லி அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது முடிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா அதுதான் ஊக்கம் தந்திருக்கணும் சரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளும் பண்ணுவோம் அப்படின்ற அந்த ஊக்கத்தை தந்திருக்கணும் ஸோ அவர் அதை சொல்கிறார் சரிங்களா நாலு பேர் நாலு விதமாக சொல்கிறாங்க பி டி சாவர்கர் என்ன சொல்கிறார் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இது முன்னோடி சொல்கிறாரு கே
ஸோ இப்போ எட்டாவது யூனிட்டில் அது மட்டும் பார்க்கணும் அது நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்தி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் சரிங்களா அது நிறைய பெருசாக போகும் இது ஒரு சின்ன இது தான் சரிங்களா ஸோ ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ